सेवंथ क्लास फ्रैक्शन डेसीमल अंड रेशनल नंबर एक्सइज सेवन इन दिस वीडियो वी विल डिस्क क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री एंड फोर सो बिफोर दट ई वॉन्ट टू एक्सप्लेन अबउट द रेशनल नंबर डेफिनेशन रेशनल नंबर मीन रेशनल नंबर मीन इट इज ए रेशियो रेशियो मीन इट इज हेव द न्यूमरेटर एंड डिनामेटर सो ए नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ पी बै क्यू मीन A P is the numerator, Q is the denominator. The number should be in the ratio form. That is called rational number. But we have the one condition where P and Q are the integers. Must and should be it is the integer. But Q is not equal to zero. Q should not be equal to zero. Are called the rational numbers. So the set of rational numbers is denoted by Q, capital letter. So that is here. This is the set of numbers. These are all set of numbers. This is denoted by Q like that. So Q means rational number. Here minus seven by three. So it is a rational number. Minus seven by three is rational number. Minus five by two is rational number because two is not a zero. Uh, minus four by three is also rational number. Zero by one. So zero is also a rational number because one is not zero. Denominator is not zero. One by four is rational number. Five by two is rational number. Six is also rational number. Rational number because six is You can say that it is not ratio means it is also a ratio. With nothing will be there means you can write it six by one and fourteen by one. So that's why six also rational number, fourteen is also rational number. Okay. So p by q is a rational number means p is the numerator, q is the denominator. Denominator should not be equal to zero. That is the definition. So if q is equal to zero, that is not a rational number. Example. वन बै जीरो सो इट इज नाट ए रेशनल नंबर इट इज नाट रेशनल नंबर ओके रिमेबर दट एक्सइज सेवन क्वेश्चन नंबर वन रईट एनी थ्री ईक्वल अंड रेशनल नंबर टू ईच आफ द फाइंग सो कदा की मन थ्री थ्री ईक्वल रेशनल नंबर रहा गिवेन फस्ट क्वेश्चन इज गिवे टू बै थ्री इज रेशनल नंबर ओके सो फस्ट ईक्वल अंड You should multiply and divide the numerator and denominator with any one number that is equivalent. So, which number we have to take? Any number you take. Suppose I am taking four. Four is divided by four. So, four four cancel. You get the same number. That's why two four is eight. Three four is twelve. So, two by three is equal to eight by twelve. That is two by three is equal to eight by twelve. This is the answer. This is first one. Second one, you do it. Two by three. So which number we have to take? Any number you take. So now I take four here. Here I am taking seven. Seven two is a fourteen. Seven three is a twenty-one. So means two by three is equal to fourteen by twenty-one. Similarly, one more number you take. Two by three, because he was asked three rational numbers. Three equivalent rational numbers. Two by three multiplied by any number you take. That uh, I am taking. Uh, which number we have to take? Five. Five two is a ten. Five three is a fifteen. So that is two by three is equal to ten by fifteen. This is answer. Now question number two. Question number two is minus three by eight is given. So you stop the video. You do yourself. Then you check out. But uh, The answers may not be tally because you can take any number that is equal into. So this is multiplied and divided by any number. Suppose I was multiplied with five. If you are multiplied with two, so number may be varied, varied, but number vary was done. Because any, that matter is correct answer. My real number is this one. One to another multiplied with. So one to another multiplied the same number is there. I mean, can one go up to another vary? Look, number two is any one. Okay, two three is a six minus six by two eight is a sixteen. So minus three by eight is equal to minus six by sixteen is the answer. One more number minus three by eight is equal to minus three by eight into five by five. Small tables I am taking. Five three is a fifteen. Five eight is a forty. So minus three by eight is equal to minus fifteen by forty. Third one. Minus three by eight is equal to minus three by eight into one more number. You take six table. 
6 3 is a 18 6 8 is a 48 so minus 3 by 8 is equal to minus 18 by 48 okay these are the answers what is the equivalent rational numbers for minus 15 by 36 with the denominator 12 and numerator is 75 very simple problem here you take the answer minus 15 by 36 this is the question this is equal to denominator 12 denominator 12 means 12 table how much it may goes 36 12 3 is a 36 so this is divided by 36 so it is minus 15 divided by 3 and 36 divided by 3 this is equal to uh, minus 15 divided by 3 means it is minus 5 okay minus 15 divided by 3 by 36 divided by 3 you see 3 ones are 3 fives are 3 ones are 3 twelves are it is minus 5 by 12 this is the answer 12 is the denominator first answer we got it okay second answer the numerator is minus 75 so it is minus 15 by 36 here 75 divided by 15 or 15 multiplied with this 15 uh, 5 is a 75 15 5 is 75 so multiplied with 5 numerator multiplied with 5 denominator this answer is 15 5 is a 75 5 6 33 carry 5 3 is a 15 plus 3 18 180 so numerator is minus 75 denominator whatever it is this is the answer question number 3 this is very very easy and also important also mark the following rational numbers on the number line so i am doing with free hand you do with you with the scale that is best first question is 1 by 2 so you mention on the number line 1 by 2 so here you take the number line and you keep the 0 first this is positive positive means right side right side you take the one value here anywhere you take the 1 ok 2 like this we should take the numbers so here 1 by 2 we needed so 0 to 1 this is the 1 1 half half means middle value 0 this is 1 by 2 this is 1 by 2 ok so this is the number 1 by 2 1 low half an matter ok in 0 nunchi ikkada varaku 1 undi 1 low manam sayam kavalante 50 percent ikkada iskovali ok second chudandi second em undi 3 by 4 total 4 parts lo manam 3 parts iskuntam annadu ikkada 2 parts lo 1 part ikkada if any parts are not one part. If any one two parts are two parts are not one part. Okay, if three four parts are three parts are equal. Man, if the four parts are not equal, then bro, if the same, if the denominator is two, then two parts are equal. If the denominator is not four, then so four parts are equal. Man, four bagal. If the zero, then the one. एक अलग अलग टू आन कोणे ये वन ने इन बागल जेल मनो फोर पार्ट्स फोर अंटे थ्री डॉट्स भी टाले मत दिल फोर ऐने जोड़ वन टू थ्री फोर पार्ट्स राइट फोर पार्ट्स अंटे जीरो इधर इन दी फर्स्ट पार्ट अंटे वन बाय फोर गुटवेट कोणे फर्स्ट पार्ट को आटे फोर पार्ट्स ला ओके पार्ट वन बाय फोर अंटे इधर � फोर लो थ्री पार्ट्स इधर हम उन्हें फोर पार्ट्स हैं ना फोर बाय फोर फोर बाय फोर एंड वन नेगर सो अब हमारे गॉल है थ्री बाय फोर एंड गए दिस इज़ सोइंग ऑन द नंबर लाइन चालू इज़ इनको कर जब ना इज़ जैसे इनका मैं क्लारिटी होती है थ्री बाय टू टू पार्ट्स लो थ्री गॉल मन को अरे अटलने वन इधी टू इधी थ्री इधी का डिनोमिनेटर ये मंदी टू होंगे अंदर दिन ने एनी बागल जाल मानो टू बागल इकड़ा एनी ऐसे ना टू ऐसे ना मगर दिन एक टू पार्ट्स ही आल वन ने टू पार्ट्स ऐसे ना टू ने गुड़ा टू पार्ट्स ऐसे ना थ्री ने गुड़ा टू पार्ट्स ऐसे ना सो इस बार दिन रात को तो बोला इधर 
ఇదేంది టూ బై టూ టూ బై టూ అంటే వన్ కదా మరి ఇదేమవుతుంది వన్ టూ త్రీ త్రీ బై టూ ఇది ఫోర్ బై టూ చూడండి టూ వన్ టూ టూ జా సో ఇప్పుడు మనకు కావాల్సింది త్రీ బై టూ ఇక్కడ వచ్చేసింది చూడండి సమ్జైంది అనుకుంటా సో లాస్ట్ బిట్ ఇదంతా టెన్ బై త్రీ సో దీన్ని ఇది చేస్తే ఇంకా ఈజీగా అర్థమైపోతుంది మనకు జీరో సో ఒక భాగాన్ని ఎన్ని ఒక పాట్ని ఎన్ని చేయాలి త్రీ చేయాలి ఇక వన్ వన్ టూ త్రీ ఇది వన్ వన్ టూ త్రీ పార్ట్స్ వచ్చినాయి చూడండి మళ్ళీ టూ పార్ట్స్ నెంబర్ టూ రైట్ మళ్ళీ టూ పార్ట్స్ ఇక్కడ నెంబర్ త్రీ మళ్ళీ టూ పార్ట్స్ నెంబర్ ఫోర్ రైట్ ఇట్లా ఎన్నైనా రాసుకుంటూ పోవచ్చు మనకు కావాల్సింది ఎన్నో చూద్దాం ఇక్కడ ఇది ఎంత ఎన్ని పార్ట్స్ ఇది త్రీ కదా అంటే ఇది వన్ బై త్రీ ఇది టూ బై త్రీ ఇది త్రీ బై త్రీ ఇది ఫోర్ బై త్రీ ఇది ఫైవ్ బై త్రీ ఇది సిక్స్ బై త్రీ ఇది సెవెన్ బై త్రీ ఇది ఎయిట్ బై త్రీ అన్నీ త్రీ పార్ట్స్ చేసినాం కాబట్టి త్రీ త్రీ రాసుకుంటూ వాళ్ళు ఇది నైన్ బై త్రీ చూడండి త్రీ వన్ జా త్రీ త్రీ జా త్రీ వచ్చేస్తుంది ఇది నైన్ బై త్రీ ఇది టెన్ బై త్రీ మనకు కావాల్సింది వచ్చిందా వచ్చింది ఇక్కడ టెన్ బై త్రీ ఇట్లా మీరు ఏ ఫ్రాక్షన్ అయినా మన నెంబర్ లైన్ మీద మెన్షన్ చేయొచ్చు చాలా ఈజీ ఇంపార్టెంట్ సో జాగ్రత్తగా చదువుకోండి క్వశ్చన్ నెంబర్ ఫోర్ లాస్ట్ బిట్ ఇన్ దిస్ ఎక్సర్సైజ్ అండ్ చాప్టర్ ఆల్సో వెదర్ ఫైండ్ వెదర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఇవి ట్రూ నా ఫాల్స్ అనేది మనం రాయాలి ఇక్కడ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ అండ్ రేషనల్ నెంబర్ అండ్ వైస్ వర్స్ అంటే ఎవ్రీ ఇంటీజర్ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది రేషనల్ నెంబర్ ఇంటీజర్ అవుతుంది అంటుండు ఇది రైట్ ఆర్ రాంగ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ అంటే నేను అంటున్న ఇది ఫాల్స్ ఎఫ్ ఎందుకు ఫాల్స్ అంటే ఇంటీజర్ ఎవ్రీ ఇంటీజర్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవ్రీ ఇంటీజర్ రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది కానీ బట్ ఆల్ రేషనల్ నెంబర్స్ రేషనల్ నెంబర్స్ ఈజ్ నాట్ ఏ ఇంటీజర్ ఇంటీజర్ రేషనల్ నెంబర్ అనేది ఇంటీజర్ కాదు కానీ ఇంటీజర్ మాత్రం రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఫోర్ ఉంది అనుకోండి ఫోర్ని మనం ఫోర్ బై వన్ అని రాయచ్చు అవునా సో కాబట్టి ఇది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది ఫోర్ అనేది రేషనల్ నెంబర్ అవుతుంది కానీ రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నీ కూడా ఇంటీజర్స్ కాజాలు అందుకని మనం ఇది ఫాల్స్ సో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ టూ ఇన్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఇన్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ ఆఫ్ ద ఫామ్ ఆఫ్ పీ బై క్యూ క్యూ మస్ట్ బి ఏ నాన్ జీరో ఇంటిజర్ రైట్ ఇది డెఫినేషన్ రేషనల్ నెంబర్ డెఫినేషన్ క్యూ షుడ్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు జీరో పీ బై క్యూ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ సో దట్స్ వై ఇట్స్ ఆన్సర్ ఈస్ ట్రూ రైట్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ రేషనల్ నెంబర్ నా క్వశ్చన్ నెంబర్ త్రీ ఎవ్రీ డెసిమల్ నెంబర్ డెసిమల్ నెంబర్ అంటే తెలుసు కదా పాయింట్ ఉన్నది పాయింట్ ఉన్న నెంబర్ని డెసిమల్ నెంబర్ అంటాం డెసిమల్ నెంబర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ ఎ రేషనల్ నెంబర్ సో ఇది ఈ ఆన్సర్ కూడా ఫాల్స్ ఎందుకు ఫాల్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు చూసాం ఇక్కడ డెసిమల్ నెంబర్ అన్నప్పుడు పాయింట్ ఫైవ్ ఇస్ ద డెసిమల్ నెంబర్ ఇక్కడ ఏమంటుండు ఎవ్రీ డెసిమల్ నెంబర్ కెన్ బి రిప్రజెంటెడ్ యాజ్ రేషనల్ నెంబర్ అన్నాడు అయిద్దా కాదా ఇక్కడ చెప్తుందాం పాయింట్ ఫైవ్ అనేది రేషన్ డెస్మల్ నెంబర్ దీన్ని నేను ఏం చేస్తున్నా ఫైవ్ బై టెన్ అని రాస్తున్నా దీన్ని ఫైవ్ వన్ జా ఫైవ్ టూ జా క్యాన్సిల్ చేసి వన్ బై టూ సో ఇట్ ఈజ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ రైట్ ఏం రేషనల్ నెంబర్ టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఇది టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ కాబట్టి ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది ఇట్ ఈజ్ ఏ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ కాబట్టి ఇక్కడ రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది ఇంకోటి తీసుకుందాం జీరో పాయింట్ త్రీ 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 ఎక్సెట్రా ఇది నాన్ టర్మినేటింగ్ డెస్మల్ ఇది కూడా వన్ బై త్రీ వస్తుంది దీన్ని మనం ఏమని రాస్తాం నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ అంటాం దీన్ని నాన్ టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ టర్మినేట్ రెండు కూడా రేషనల్ నెంబర్ వస్తుంది కానీ ఇంకొక నెంబర్ ఈ డెస్మల్ చూడండి జీరో పాయింట్ టూ జీరో టూ జీరో జీరో టూ జీరో 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 ఇక్కడ వన్ జీరో వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చే వరకు టూ జీరోస్ ఇక్కడ త్రీ జీరో నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏమి వచ్చేది ఫోర్ జీరోస్ అయితే ఇట్లా ఇట్లా ఎక్సెట్రా ఉంది అనుకోండి దీన్ని మనము రేషనల్ నెంబర్గా రాయలేము సో హియర్ వీ కెనాట్ 
x plus in decimal form and the gani the false okay easy out to it kone uncha ok sir keen observe jayi ni mika adhame patta di next question fourth one 5 by 6 6 by 7 7 by 7 are the equal and rational numbers so even the equal rational numbers out there kawa ikad aim le di denominator equal in the layer to school ni e denominator equal in the man numerator in the way where in the cover to be equal kawa so a the good equal kawa so its answer is false so last bit fifth one equal and rational number equal and rational numbers of your positive rational numbers are all positive so it is true any positive one equal one chance one time equal and rational numbers are positive rational numbers are or positive it is a true so this is the end of the chapter and also end of the exercise next video we go for the new chapter okay right